Dear students, let us commence the discussion of one of the most well-known probability distributions, that is the binomial distribution. Aapne yakinan, yakinan, iska naam suna wa hoga. So let me discuss with you uh, what is the equation when we encounter or deal with the binomial distribution. Isme sabse pehli baat ye hai ki wo jo random experiment hum conduct kar rahe hain, if it is a binomial experiment, then the probabilities are computed through the formula of the binomial distribution. Agar wo binomial experiment nahi hai, to phir binomial distribution bhi apply nahi hogi. So the crucial question is, what kind of a random experiment can be called a binomial experiment? Iska jawab ye hai ke char conditions puri honi chahiye. Agar hi charon conditions puri ho jayen, then we say that our random experiment is a binomial experiment. First and foremost, uh, the first condition is that the outcome of each repetition of the experiment, which is technically called a trial, so that I can say that the outcome of each trial may be classified into one out of two categories, uh, which are called success and failure. Ab ye maine jo kuch kaha, mein isko explain karti hu. First ki jaye ki hum ek uh, coin toss karein. Do hi possibilities hai. Either we will get a head or we will get a tail. So if we regard head as success and tail as failure, then this first condition is obviously being fulfilled. Main us coin ko jitni bhi dafa repeat karu, yani toss karu, har dafa hi either I will be getting a head or a tail. So I repeat the first condition. The outcome of each trial may be classified into one out of two categories, success and failure. Uske baad, ye baat yahi pe keh dhu, ke jo hum real life problems mein agar isko apply karte hain, to aam taur pe jis cheez mein hum interested hote hain, usko success keh dete hain, aur jo dousri cheez hoti hai, usko failure keh dete hain. Lekin kabhi kabhi hum uske ulat bhi kar dete hain, by and large, uh, success wo hi hota hai, hoti hai, yani hum keh dete hain usko, jo jis mein hum interested hote hain. For example, agar hum is mein interested hain, ki is this person a smoker or not a smoker, to ab is vakt hum jo ke smoking ke baare mein wo analysis karna chaate hain, to hum regard kar denge smoking ko as success. So har wo shakhs jis ko hum examine karenge, either he or she will be a smoker or not a smoker. So either success or failure. Students, what is the second condition? Second condition or third or fourth, jo hain, in me se jo second or third hain, they are actually interlinked. Second ko aam taur pe hum yu padte hain, jaisa ke aap is vak dekh rahe hain, on the screen, that the probability of success uh, for every trial, that probability of success, which is denoted by small p, remains the same. Har dafa, for example, agar wo coin jo mein toss kar rahi hun, if it is a fair coin, to har dafa hi, the probability of getting ahead, if that is success for me, um, it will be equal to one by two. Har dafa hi, it will be one by two. Ye nahi hai ke abhi 1 by 2 hai, ab agli dafa 1 by 7 ho gai hai. Third jo hai property, wo kya hai? That the successive trials are independent. Abhi dekhi, coin tossing with it's very easy to see. Ke har dafa hi aapne wo jo toss kiya hai, to purane toss ka koi taluk nahi hai, nai toss ke saath. So those trials are independent. Lekin agar wo dousra example jo mene abhi aapko diya smoking wala, Usme hum kaise regard karenge ke ek shakhs aur dousra shakhs jo hai, unka smoking ke phenomenon ke hisaab se independent hai wo? 
देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर रियल ब्रदर्स सपोज तो फिर वो फैमिली में अगर एक टेंडेंसी है तो फिर एक भी कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है तो देन वी के नॉट से दैट दे आर इंडिपेंडेंट हाउ एवर इफ इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन आउट ऑफ विच यू आर ड्राॅइंग अ फ्यू पीपल एट रैंडम तो फिर जाहिर है कि वी कैन अस्यूम कि ये जो हम रैंडमली लोग उठा रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आपस में ताल्लुक नहीं है एंड सो ये जो स्मोकिंग के हवाले से उनकी कैफियत है कि वेदर दे आर और आर दे नाट स्मोकर्स उस हिसाब से दे ओज पीपल आर इंडिपेंडेंट और जैसे मैंने पहले कहा था असल में ये दोनों जो कंडीशन हैं दे आर इंटेलिंक्ट अगर ये रैंडमनेस का फिनमिन हो रहा है और वो इंडिपेंडेंट हैं तब ही हम ये बात कह सकते हैं कि वो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो दैट रिमेंस द सेम इसके बाद लेट मी टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी द फोर्थ प्रॉपर्टी इज आई मीन द फोर्थ कंडीशन राधर माई डियर स्टूडेंट्स इज दैट द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्सड नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट नंबर इज डिनोटेड बाई एन अब ये क्या है देखिए ये इसका मतलब ये है असल में कि अगर हमने मिसाल के तौर पे कॉइन ही टॉस करना है तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमने कितनी दफ़ा करना है काम ज़्यादा बेहतर मिसाल है कि अगर हम ये क्रिकेट का या हॉकी का टूर्नामेंट का हम सोच लें कि अगर एक टूर्नामेंट तीन गेम्स पे डिसाइड किया गया है कि तीन गेम्स होनी है तो उसमें फिर अगर पहले से डिसाइडेड है कि अगर पहली दो गेम्स हमारी टीम ने जीत भी ली उसके बावजूद थर्ड गेम फिर भी खेली जानी है दैट नंबर थ्री इज फिक्सड इन एडवांस तो यहाँ ये जो कहा ये यही चीज़ है दैट द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चाहे एक भी गेम ना जीतें चाहे एक जीत लें चाहे दो जीत लें चाहे तीनों जीत लें ये पहले से तय शुदा है कि तीन तो खेलनी है इसके बरक्स देर इज़ अनदर डिस्ट्रीब्यूशन my dear students in which this number is not fixed in advance wahan pe for example geometric distribution jo hoti hai usme kya hota hai ke aap karte jaye wo experiment hatta ke aapko mil jaye pehli success yani agar pehli dafa mein tail aaya hai aur nahi aap aapka aapka head aaya to aap dobara kare toss aur agar aapke head aa jaye to the game is over अगर अब सेकेंड टाइम भी हेड नहीं आया तो फिर एक दफ़ा और टॉस करें अगर अब आ जाए देन द गेम इज़ ओवर तो आपने देखा कि वहाँ पहले से फिक्स्ड नहीं है नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ रेपिटिशंस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट ये चारों कंडीशंस जब पूरी होती हैं देन वी हैव द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कमिंग अप यानी एक फार्मूला जिसको बाइनोमियल का फार्मूला कहते हैं दैट अप्लाइज इट हैज बीन मैथमेटिकली डिराइव्ड आई विल नॉट डू द डेरिवेशन राइट नाउ बट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू दैट फार्मूला ऑफ कोर्स फार्मूला तो नहीं कहते ना आई वुड लाइक टू से द पी एम एफ द प्रॉबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन so i will now say it in a formal manner let the random variable x denote the number of successes in n trials when a binomial experiment is being performed then the pmf of x is given by p of x is equal to ncx p raised to x into 1 minus p raised to n minus x iske baad hum ek comma dalenge aur uske aage likhenge x is equal to 0 1 2 1 so on up to n aur iske sath hi hum ye bhi likhenge ki p of x is equal to 0 elsewhere ab ye jo kuch maine kaha isko zara समझ लें बात यह है कि x किस चीज़ को डिनोट करता है 
in the case of a binomial experiment and a binomial distribution. It does not represent variables like height, weight, or anything else. In a binomial distribution scenario, x will always, always represent the number of successes in n trials. Agar n dafa aap toss kar rahe hain, for example, to aapka jo x hai, uski possible values kya hain? Exactly wo jo aapne comma ke baad likhi hain. x can be zero, yani ek dafa bhi uh, you did not get a success. x can be one, ek dafa success a gai, or n minus one dafa you got a failure. Isi tarah chalte jaiye, the last possibility is that x is equal to n. Yani n ki n dafa, har dafa hi, you got your success. So this is the scenario, my dear students, of the binomial distribution.